Hi students, இப்பு நம்ம பாக்குக்குடியே most important question என்ன அப்படின்னா bending of cyclist bending of cyclist என்ன cyclist என்ன cycle ஓட்டராவுங்கள் வந்து cyclist என்ன சொல்லும் bending of cyclist என்ன ஒரு cyclist வந்து ஒரு circular roadல வந்து turn பண்ணும் போது வலைவான ரோடம் சொல்லும் அல்லியா அதா circular roadல வந்து turn பண்ணும் போது என்ன angleல வந்து turn பண்ணும் so ஒரு பத்துக்குர் அங்கில் டான் பண்ணாதா சகிட்டாகாது சோ அந்த அங்கில்தான் நம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படியினா calculate பண்ணப் போரும் நரைய சுடன்ஸ் வந்து கம்மன் குடுத்திருந்தீங்க என்ன அப்படியினா நரைய எடத்தில வந்து நாங்க விசிப் பண்ணோம் பட் எங்களுக்கு எந்த எடத்திலிமே இந்த bending of cyclistுக்கான So, அன்னால் வந்து proper வந்து watch பண்ணுங்க So, உங்களுக்கு 100% idea கடைக்கும் So, அதுக்கு அப்பிறோம் இது உங்கள் friends உக்கு share பண்ணுங்க உங்களுக்கும் இந்த idea கடைக்கும் Okay, வா? Yes So, இப்போம் வந்து cyclist பொருத்து வரிக்கும் straight road லையும் ஓட்டு வாங்க வலைவான road அல்லாது curved road லையும் வந்து ஓட்டு வாங்க Correct, straight roadல வரும் போது ஒரு பிரச்சினியும் Indonesia circular road பொருத்த வைக்கும் 2 type இருக்கு ஒன்று flat ஆருக்கும் flat ஆ circular ஆருக்கும் இல்லையாம் இப்பு flat நான் இந்த மாறி இருக்கும் அப்பு இந்த flat ஆருக்கு புடிய circular road பொருத்த வருக்கு நீங்கள் turn பண்ணியின் fast on the turn பண்ணியின் கண்டிப்பேன்னாகும் skid ஆகும் இதனால்தான் வந்து highways என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்படி flat ஐலாம் கொஞ்ச இந்த சைடு ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்பா கொஞ்ச வேகமா வந்தாலும் skiddாகாம் balance பண்ணி turn பண்ணிக்கலாம் அன்ன நாம் இப்ப்பா பாக்கக் குடியது இங்க அந்த edge ரைஸ் பண்ண ரோடு கடையது அதுக்கு பேரு banking of tracks சொல்லும் இல்லியா சாது கடையது flat ஐர்க்குடிய ஒரு cycle, cyclist நான் cycle ஓட்டுவாங்க cyclist வந்து எதலமா உக்காந்திருப்பாங்க cycle seatல உக்காந்திருப்பாங்க அப்பு அவரோட mass, I mean அந்த whole mass அது cycle அருக்குட்டோம் இல்ல வந்து அவர் அருக்குட்டோம் ரெண்டு விருடை entire mass அந்த seatலதான் concentrateாகுது so அந்த point இக்கு ஒரு பேர் இருக்கு center of mass படிச்சுக்கிறீர்கள் body, இரண்டையிமே நாம் வந்து common ஒரு system எட்டுக்குறேன் இந்த system வடு mass M so இந்த entire mass எந்த எடுத்தில் concentrate ஆகுது அந்த seatல அதால் அந்த common point okay வா anyway so இப்பே straight வராரு வந்து இந்த எடுத்தில் turn பண்ணும் போது என்ன பண்ணும் இப்படி திரும்போக்குடாது இப்படி திரும்மனா இந்த பக்கம் பல்த்தியாயும் இப்படி வரவுங்க நீங்கள் body இப்படிதான் திருப்பியான் இப்படி திருப்பிதான் போனும் correct அப்பு உங்களுடைய position எப்படி இருக்கே இந்த மாதி correct yes உங்களுடைய position எப்படி இருக்கும் நா இந்த மாதிரி இருக்கும் cycle as well as cyclist clear okay so cyclist வந்து இது cyclist இது cycle உடைய position ரெண்டு பிருக்கு எடையில் வந்து என்னார்க்கு then, அதே point வழியாதா, center of gravity travel ஆகும் சொல்லி படிச்சிருப்போம் so that point is C okay, வமா, சரி இனி, இதா circular road circular road பொருத்து வரைக்கும் இது வந்து mid point okay, வா, அதை வந்து நான் O அப்படின் எடுத்துக்குறேன் correct, ஒரு circular road bankல பொருத்து வரைக்கும் bankல ஒந்த rotate ஆகும் போது இந்த வரல்ல மையம் வைச்சுதான் Z axis அப்பியும் சிக்கிறேன். Okay, வா? Anyway, இப்பு இந்த பக்கு tan பண்டுரார்களியா? இப்படி tan பண்ணும் போது, towards the center, ஒரு force act ஆகும். என்னது? Centripetal force. For example, நீங்கள் busல் travel பண்ணி இப்படி வரையேன். 
டேர்ன் பண்ணும்போது பஸ்ஸுக்குள்ள நின்று இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க மடியில போய் விழுந்துருவாங்க பேலன்ஸ் இல்லாம அந்த பக்கம் போய் விழுந்துருவாங்க அப்படி என்ன போர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அந்த ரோடு இந்த ரோடு இப்படிதான் இல்லையா சோ அதோட சென்டர நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது சோ அந்த போர்ஸுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு தட் இஸ் கால் சென்ட்ரி பீட்டல் போர்ஸ் மைய நோக்கி விசை மைய சென்டர நோக்கி போகக்கூடிய போர்ஸ் பேரு சென்ட்ரி பீட்டல் எஃப் சிபி எழுதுற அதே நேரத்துல அவுட்வர் டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த போர்ஸுக்கு பேரு சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ் எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் நீங்க நீங்க பஸ்ல டிராவல் பண்ணல பஸ்ஸுக்கு வெளியே நிக்கிறீங்க பஸ் டேர்ன் ஆகும் போது உள்ள நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி போய் விடுவாங்க ஓகேவா சோ அது சென்ட்ரி பீட்டல் போர்ஸ் மைய நோக்கு சென்டர் நோக்கி ரோடோட சென்டர் நோக்கி போக முடியாது ஓகே இப்ப நீங்களும் அந்த பஸ்ல டிராவல் பண்றீங்க ஆனா நீங்க எங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னா புட்பால்ல நிக்கிறீங்க ஓகேவா இப்ப பஸ் திடீர்னு இப்படி டேர்ன் ஆகும் போது பஸ் ஆகட்டும் சைக்கிள் ஆகட்டும் ஓட்டர் மேபி பஸ் திடீர்னு டேர்ன் பண்ணும் போது உள்ள நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க இந்த பக்கமே விடுவாங்க புட்பால்ல ஐ மீன் நீ புட்பால்ல நிக்கிற அப்படிதானப்பா அப்ப புட்பால்ல நின்றுட்டு இருக்கிற நீ எந்த பக்கம் போய் விழுவீங்க இந்த பக்கம் போய் விழுவீங்க கரெக்டா புட்பாலுக்கு வெளியே அப்ப எந்த அளவுக்கு இன்வோர் டைரக்ஷன்ல ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு அவுட்வோர் டைரக்ஷன்ல ஐ மீன் அவே ஃப்ரம் தென்டர் சென்டர் விட்டு வெளியே ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ் கரெக்டா சரி சோ இப்ப நம்ம எவ்வளவு ஆங்கிள் பெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வந்தாலும் கரெக்டா டேன் பண்ண முடியாது ஸ்கிட் ஆகும் ஃபுல்லா பெண்ட் பண்ணாலும் கீழே விழுந்துடும் அப்ப ஸ்ட்ரைட்டுக்கும் ஃபுல் பெண்டுக்கும் இடையில ஒரு ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் சூஸ் பண்ணி டேன் பண்ணாதான் பர்ஃபெக்டா டேன் பண்ண முடியும் பாப்பமா ஓகேமா குட் இப்ப நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா வரீங்கன்னா இதுதான் ரோடு ஸ்ட்ரைட் ரோடு வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டா சைக்கிள் எப்படி வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ரோட்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் கீழே கிடைக்கும் டிராவல்ல இருக்கும் போது ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் போர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இதே ஆக்சிஸ் நான் இங்க தனியா வரைக்க போறேன் இந்த லைனான எக்ஸ்டன் பண்ணிப்போம் இது அந்த சைக்கிளிஸ்டோடது இல்லையா சைக்கிள் பிளஸ் சைக்கிளிஸ்டோடது இத நான் ஒரு ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆக்சிஸ் தான் இந்த ஆக்சிஸ் இஸ் ஓகே அதே மாதிரி இடத்துக்கு வந்து பிளாட் சர்ஃபேஸ் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையாப்பா அது இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சோ எர்த்து வந்து எந்த போர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் நார்மலா சைக்கிளா இருக்கட்டும் பஸ்ஸா இருக்கட்டும் ரோல் பண்ணும் போது கண்டிப்பா டயருக்கும் சர்ஃபேஸ் கடையில ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் போர்ஸ் அதே நேரத்துல ரோட்ல இருந்து சைக்கிளுக்கு வந்து அப்போ டைரக்ஷன் ஒரு போர்ஸ் கிடைக்கும் தட் இஸ் வாட் நார்மல் போர்ஸ் சரியா ஓகே இப்ப அந்த சைக்கிள் ஸ்ட்ரைட்டா வரும் வச்சுங்களேன் ஸ்ட்ரைட்டா வரும்போது கண்டிப்பா டவுன்வோ டைரக்ஷன்ல என்ன போர்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டா வரும்போது டவுன்வோ டைரக்ஷன்ல கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த சர்ஃபேஸ் மேல் நோக்கி ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கும் அதுக்கு பேரு நார்மல் போர்ஸ் ரெண்டு போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் பேலன்ஸா இருந்துச்சுன்னா சோ அந்த மோஷனுக்கு பேரு டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் ரெண்டுமே பேலன்ஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஈக்குலிபிரியம் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் இல்லையா பேலன்ஸ் அந்த ஈக்குலிபிரியம் That balance is called translational equilibrium. Okay? Up in the translational equilibrium, the net force and the total force and the two forces add to the gravitational force. This is equal. This is the positive direction plus. This is the negative direction minus. This is the two add to the zero. So, net force F net is equal to zero. Okay. Now, we will turn. If we turn, we will turn. What is the force? One is the downward direction. கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் இருக்கு டேர்ன் பண்ற நேரம் புட்பால்ல நின்று இருந்து நம்ம வெளியே போய் விழுந்துரும் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு சரியா அப்ப இந்த ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் கூட மேக் பண்ண வேண்டிய ஆங்கிள் டீட்டா இது டீட்டானா இது என்னவா இருக்கும் த சேம் டீட்டா இப்ப நேம் கொடுப்போம் இது வந்து சி எத்தனை கொடுத்திருந்தேன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இல்லையா அந்த சீட் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிற சீட் அதே மாதிரி அது வழியா தான் கிராவிட்டி ஃபாகுதுன்னு சொன்னேன் அதனால லெட்டர் சி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சரி இப்ப நல்லா கரெக்டா கவனிங்க சைக்கிளிஸ்டும் சைக்கிளும் ஸ்ட்ரைட்டா வராங்க பாடிய வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல டேன் பண்ண நினைச்சாங்கன்னா ப்ராப்பரா டேன் பண்ண முடியுமா முடியாது ரோடை விட்டு வெளியே தான் வரணும் இல்லைன்னா ஸ்கிட் ஆகும் பல்ட்டி அடிக்கும் இல்லையா ஒருவேளை அவங்க இப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா வெளியே வந்து ஸ்கிட் ஆகல ஏன்னா ரோடு இந்த பக்கம் இருக்கு அப்ப எ
கரெக்ட் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஆள் அந்த பர்சன் சைக்கிள் இந்த மாதிரி டேன் பண்ணணும் நம்ம புக்ல டயக்ராம்ல இருக்கும் இல்லையா எனிவே சப்போஸ் இப்படி வந்தால் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் என்ன பண்ணணும் இத இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணும் கரெக்டா அப்ப கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணுது அலாங் ஏபி அல்லது பி ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எனிவே அப்ப கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்னால இங்க ரொட்டேஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஓகேவா சோப்ப கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் யாரால கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் எப்படி இருக்கிறத எப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும் ஆனா நம்ம வர்றது இப்படிதான் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆனா கிராவிடேஷன் போர்ஸ் அதுக்கு ஆப்போஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு சோ அதனால இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் நெகட்டிவ் சரி ஓகேமா இப்படி இருக்கிறத என்ன பண்றோம் கிராவிடேஷன் போர்ஸ்னால இப்படி மாத்திரம் ஆனா கிராவிடேஷன் போர்ஸ் மட்டுமே ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா என்ன ஆகும் இது கீழே விழுந்துரும் இல்லையா அப்ப என்ன ஆகணும் மேலேயும் ஒரு போர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகணும் கரெக்டா அப்ப சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸும் அதோட சப்போர்ட்ட கொடுக்கணும் ஆனா இதுக்கு ஆப்போஸ் டைரக்ஷன்ல கொடுத்தாதான் என்ன ஆகும் கரெக்டா பேலன்ஸ் ஆகும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடாது ஆப்போஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்ப எப்ப இந்த ரெண்டு போர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகுதோ அப்பதான் அது சேஃப் டேனா இருக்கும் அப்ப இதுக்கு சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ் ஆப்போஸ் டைரக்ஷன் அப்ப இது என்ன டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆனா அந்த சைக்லிஸ்ட் வரக்கூடிய அதே டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால அது பிளஸ் ஓகேவா சரி அப்ப கிராவிடேஷன் போர்ஸ்னாலையும் ஒரு டார்க் ரொட்டேஷன் போர்ஸ் இதனாலையும் ஒரு டார்க் பட் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சோ நெட் டார்க் வந்து ஜீரோ அப்படி இருந்தா அந்த இக்குலிபிரியத்துக்கு என்ன பேரு ரொட்டேஷனல் இக்குலிபிரியம் அப்ப இங்க எழுதலாம் ஃபார் ரொட்டேஷனல் ஈக்குலிபிரியம் என்ன கண்டிஷன் நெட் டார்க் அல்லது டோட்டல் டார்க் வந்து ஜீரோ டார்க்னா ரொட்டேஷனல் போர்ஸ் என்ன ஃபார்முலா டவு இஸ் ஈக்வல் டு போர்ஸ் இன்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா எஸ் சோ இதோட ரேடியஸ் என்னப்பா இந்த கிரவுண்டோட ரேடியஸ் இல்ல இதுல இருந்து இப்படி வரைச்சிக்கலாம் இல்ல இருந்து இப்படி வரைச்சிக்கலாம் எப்படி வேணா அரைச்சிக்கலாம் திஸ் இஸ் ரேடியஸ் இந்த பக்கம் போட்டாலும் ஒண்ணுதான் ஓகேவா குட் எனவே விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்ப நெட் டார்க்னா டோட்டல் டார்க் கிராவிடேஷன் போர்ஸ்னாலேயும் ஒரு டார்க் இதனாலேயும் ஒரு டார்க் சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ் அப்ப ரெண்டு ஆட் பண்ணும் போது நெட் ஆனா வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ செக் பண்ணுவோம் நெட் டார்க் இஸ் ஈக்வல் டு கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்னால டார்க் என்ன ஃபார்ம்லா அதுல நீங்க எழுதிக்கலாம் இல்லையா டார்க் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்னால என்ன ஃபார்ம்லா வரும் டவு பை த கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அப்படின்னா போர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இங்க போர்ஸ் என்ன எம்ஜி ஆனா மைனஸ் ஏன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் வரக்கூடிய டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால Then next, perpendicular distance. In the force, this is perpendicular. This is BA, or AB, we will say. Correct? Yes. So, we will say, tau mg plus tau, I mean, torque by the centrifugal force. What do we add? Zero. Then, tau mg is equal to மைனஸ் எம்ஜி ஏபி பிளஸ் சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ்னால டார்க் சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் சென்ட்ரி பீட்டருக்கு அதுதான் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் இன்னொன்னு வந்து அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகே ஃபார்முலா என்ன டார்க்கு போர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிக் டிஸ்டன்ஸ் போர்ஸ் என்னது போர்ஸ் யாரால சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ்னால எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ் இப்படிதானே இருக்கு அப்ப இப்படி வரக்கூடிய சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸுக்கு எது பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது என்ன பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது கரெக்டா சிபி அல்லது பிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பிசி ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்ப இந்த மைனஸ் டைம் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் ஆயிரும் இல்லன்னா இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருவோமா அப்ப மைனஸ் எம்ஜி ஏபி ஈக்குவல் இது அங்க போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் பிசி இப்ப இதுல இந்த எம் எம் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப என்ன கிடைக்கும்னா ஜி இன்டு ஏபி ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டு பிசி இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு சோ இப்ப பாப்போம் இன் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துதான் அந்த டீட்டாவை கண்டுபிடிக்க போறேன் டீட்டா தானே கால்குலேட் பண்ணணும் ஏசிபி ஏசிபி சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ம் என்ன ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபர்டிஸ் அப்ப டீட்டா ஆப்போசிட் இது 
AB by hypotenuse. This is short, that is adjacent. This is lengthiest. AC, that is hypotenuse. So, this is the AB equal to AB equal to AC sin theta. Okay, so you can get it. We know that AB is equal to AC sin theta. Equation number 2. அடுத்த அதே ட்ரையங்கள் இன் ட்ரையங்கள் ACB cos theta is equal to ஏப்டினா AB கடைச்சிற்சி நீ என்ன வேணோம் BC அப்பு அதே sign use பண்ணா BC கடைக்கேது அனைல்து மாத்தி use பண்ணிரும் cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse எது adjacent இது theta நா இது adjacent shortest அப்பு BC by hypotenuse AC இது இங்க போயிற்சி நா BC is equal to AC cos theta. Correct? So, if you look at this, BC is equal to, that is what it is. AC cos theta. This is equation number 3. What do you do? First equation, substitute it. In 1, so, substitute it. G into AB. AB is what it is. AC sin theta equal to B square by R into BC. BC is what? AC cos theta. So, if the AC, AC cancel it. Cos theta is what? Sin theta by cos theta. Sin theta by cos theta. Equal to, what is it? B square by R. In the G, it is what? In the book, it is R, G, N. So, next step, sin theta by cos theta is what? tan theta is equal to b square by rg இதான் formula இல்லை theta calculate பண்ணும்னா அடுத்த step theta is equal to tan அங்கப் பிற்றின்னா 1 by tan மேல் வரும்புதே tan inverse of b square by rg r எங்கிருது radius of the circular road g எங்கிருது acceleration due to gravity on the surface now value தெரியு 9.8 ms power minus 2 v எங்கிருது cyclist as well as cycle வரக்குடிய அந்த velocity, speed, அப்படின் சொன்னால்லியா? சு இதல்லாம் தெரிந்து அப்படினா, அந்த angle, safe turn கான, அந்த angle, calculate பண்ணலாம். It's very very important question, அல்லா தெலிவாம் practice பண்ணுங்க, மரக்காம் இதுங்க, friends, share பண்ணுங்க, all the best, thank you.